എവറിവാൺ നമ്മൾ ഇന്ന് ലേൺ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡു യു എന്ന് പറയുന്ന യൂസേജ് എപ്പോഴൊക്കെ നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യും ഡു യു എന്ന് പറയുന്ന വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആർ യു ആർ യു എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് വേറൊരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇന്ന് നമ്മൾ ലേൺ ചെയ്യുന്നത് ഡു യു ഇപ്പം ഡു യു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മൂന്നാല് കാറ്റഗറി ആയിട്ടാണ് നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ശീലങ്ങൾ നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ ശീലങ്ങൾ നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാളോട് ചോദിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഡു യു വെച്ച് നമുക്ക് ചോദിക്കേണ്ട പറ്റും എക്സാമ്പിൾ ഡു ഈറ്റ് ഓറഞ്ച് നിങ്ങൾ ഓറഞ്ച് കഴിക്കാറുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെ ഡു യു ഈറ്റ് ഓറഞ്ച് ഡു യു ഈറ്റ് ഫിഷ് ഡു യു ഈറ്റ് മാംഗോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ചോദിക്കാം അടുത്ത ഡു യു ടേക്ക് ബാത്ത് ഇൻ ദ മോർണിംഗ് രാവിലെ നിങ്ങൾ കുളിക്കാറുണ്ടോ അല്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാം ദെൻ ഡു യു ട്രാവൽ അ ലോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ട്രാവൽ ചെയ്യാറുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് താൽ അതായത് നമ്മളുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ സോറി ശീലങ്ങൾ നമ്മളുടെ ശീലങ്ങൾ നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ നമ്മൾ കുറേ ശീലങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് ആ ശീലങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡു യു വെച്ച് ചോദിക്കാം പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താല്പര്യം നമ്മുടെ താല്പര്യം അല്ലെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പം നമുക്ക് ഡു യു വെച്ച് ചോദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഡു യു ലൈക്ക് ടു ഈറ്റ് ഫിഷ് ഫിഷ് കഴിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടോ ഡു യു ലൈക്ക് ഫിഷ് നിങ്ങൾക്ക് ഫിഷ് ഇഷ്ടമാണോ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഏകദേശം ഒരേ അർത്ഥമാണ് പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് സെൻസ് നോക്കിയേ ഡു യു ലൈക്ക് ടു ഈറ്റ് ടു ഈറ്റ് എന്ന് അവിടെ സാറ് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഡു യു ലൈക്ക് ടു ഈറ്റ് പിന്നെ ടു കഴിഞ്ഞ് എപ്പോഴും വെറുപ്പിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫോം ആയിരിക്കും എന്ത് വെറുപ്പിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫോം വി വൺ വി ടു വി ത്രീ നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ടു കഴിഞ്ഞ് എപ്പോഴും വെറുപ്പിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫോം ആയിരിക്കും എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ടു ഗോ ടു സി ടു ഡ്രിങ്ക് ടു റൈറ്റ് ഇതൊക്കെയാണ് എക്സാമ്പിൾസ് ടു റൈറ്റ് ഇപ്പോൾ ആറാം ക്ലാസ്സിലെ ഈ കഴിഞ്ഞ ക്രിസ്മസ് എക്സാമിൻ്റെ എഡിറ്റിംഗ് സെക്ഷനിൽ ഒരു എഡിറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു ടു റൈറ്റിംഗ് അല്ലേ അത് എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ടു റൈറ്റ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ പ്ലസ് ടു വരെ നിങ്ങൾ ഓർമ്മിച്ചിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ടു കഴിഞ്ഞ് വെറുപ്പിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫോം ടു റൈറ്റ് ടു ഡ്രിങ്ക് ടു ഡാൻസ് അടുത്ത എന്താണ് ഡു യു വാണ്ട് ഐസ്ക്രീം നിങ്ങൾക്ക് ഐസ്ക്രീം ആവശ്യമാണോ അല്ല വേണോ ഇഷ്ടമാണോ എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കും ഡു യു വാണ്ട് ടു ഈറ്റ് ഐസ്ക്രീം നിങ്ങൾക്ക് ഐസ്ക്രീം കഴിക്കുവാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ താല്പര്യത്തെ നമ്മൾ കുറിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ താല്പര്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ടു യു വെച്ച് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അടുത്തൊരു സെക്ഷനാണ് അറിയാമോ നമുക്കറിയാമോ അല്ലേ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അറിയാമോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ നമുക്ക് ഡു യു വെച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാക്കാം എക്സാമ്പിൾ ഡു യു നോ സൈക്ലിംഗ് സൈക്ലിംഗ് ഇഷ്ടമാണോ ഓക്കെ സോറി സൈക്ലിംഗ് അറിയാമോ ഡു യു നോ ഡു യു നോ എന്ന് പറയുന്നത് അറിയുമോ അറിയുന്നോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിനാണ് ഡു യു നോ സൈക്ലിംഗ് അത് ഡു യു നോ ടു ഡ്രൈവ് എ കാർ കാർ ഓടിക്കുവാൻ അറിയാമോ ടു ഡ്രൈവ് എ കാർ ഓക്കെ ഡു യു ഡു യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ഡു യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് ഡു യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹിന്ദി ഡു യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മലയാളം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ചോദിക്കാം ഇനി അടുത്ത് ഉണ്ടോ നമുക്ക് എന്തായാലും നമ്മുടെ കൈവശം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിനും നമുക്ക് ഡു യു വെച്ച് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മേക്ക് ചെയ്യാം എക്സാമ്പിൾ ഡു യു ഹാവ് മൊബൈൽ ഫോൺ നിങ്ങൾക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ ഉണ്ടോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉണ്ടോ ഡു യു ഹാവ് കാർ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കൈവശം കാർ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ചോദിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി യു ഡു യു എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് യൂസേജ് അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മേക്ക് ചെയ്യാം എന്നതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചത് അതിൽ ഒരു നാല് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് നമ്മുടെ ശീലം അല്ലേ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ശീലങ്ങൾ അതായത് ഡു യു ഈറ്റ് ഫിഷ് നിങ്ങൾ ഫിഷ് കഴിക്കാറുണ്ടോ ഓക്കെ ഡു യു ട്രാവൽ അ ലോട്ട് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ട്രാവൽ ചെയ്യാറുണ്ടോ അത് നമ്മുടെ ശീലത്തിനെ കുറിച്ച് ഉള്ള എക്സാമ്പിളാണ് അടുത്ത് പറയുന്നത് നമ്മുടെ താല്പര്യം നമ്മൾക്ക് ഉള്ള താല്പര്യം ഡു യു വാണ്ട് 
ഒരു പേന ഉണ്ടോ ഏ ഒരു പേന ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഡ്യൂ യു എന്ന് പറയുന്ന ആ യൂസേജ് എപ്പോഴൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൺഫ്യൂഷൻ ആയി പോലെ അപ്പം പല കുട്ടികൾക്കും പലർക്കും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഡ്യൂ യു എപ്പം ചേർക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആർ യു എപ്പം ചേർക്കും ഇപ്പോൾ ആർ യുൻ്റെ യൂസേജിനെ കുറിച്ച് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും കുറേശ്ശെ പഠിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചതിനകത്ത് ഡ്യൂ യുവിൻ്റെ യൂസേജ് ഏതൊക്കെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ എന്നാണ് അതിൽ ഒന്ന് നമ്മുടെ ശീലത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ ഡ്യൂ യു വെച്ച് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് രണ്ട് നമ്മുടെ താല്പര്യം മൂന്ന് നമുക്ക് അറിയാമോ എന്നുള്ള നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ അറിയാമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആർക്കെങ്കിലും നിനക്കിത് അറിയാമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിന് ഡു യു നോ എന്ന് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടോ നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും കൈവശം എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അവളുടെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ മൊബൈൽ ഫോണാണെങ്കിലോ പേനയാണെങ്കിലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഡു യു വെച്ച് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അതോടൊപ്പം ഇന്ന് വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ എൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് എപ്പോഴും വേർബിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫോം ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അവൾ ഇത് എവിടെ കണ്ടാലും ഇനി ഒരിക്കലും മറക്കല്ല ടു പ്ലസ് വി വൺ ഓഫ് വേർബ് വി വൺ ഫോം ഓഫ് വേർബ് വി വൺ വേർബിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫോം ഏതൊക്കെയാണ് വേർബിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഫോം പലർക്കും അറിയാം ഞാൻ കുറച്ച് കുട്ടികൾക്ക് അറിയത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും അറിയത്തില്ല കൺഫ്യൂഷനാണ് വി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെയാണ് ഗോ സി ലുക്ക് റൺ ഈറ്റ് ഡ്രിങ്ക് ഇതൊക്കെയാണത് വി വൺ ഫോം ഓഫ് വേർബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ വി വൺ വി ടു വി ത്രീ ഇന്നങ്ങോട്ട് പോകും അപ്പോൾ വി വൺ ഫോം ഓഫ് വേർബ് ആയിരിക്കണം ടു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും വരേണ്ടത് ഓക്കെ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ആറാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ അല്പം കഴിഞ്ഞ എക്സാമിനകത്തത് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു എഡിറ്റിങ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് റൈറ്റിംഗ് എന്നാണ് കൊടുക്കുന്നത് കൊടുത്തിരുന്നത് അപ്പം അത് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ടു റൈറ്റ് എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടല്ലോ അപ്പോൾ അത് വാച്ച് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾ ഈ നോട്ട്സുകൾ നിങ്ങളുടെ ബുക്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് നോട്ട് ബുക്കിൻ്റെ ബാക്കിലെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കുക എഴുതിയെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് യൂസ്ഫുൾ ആണ് എക്സാമിനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മേക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ മേക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് പത്താം ക്ലാസ്സിലും പ്ലസ് ടുവിനൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മേക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് അഞ്ച് അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ മേക്ക് ചെയ്യാൻ കാണും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാക്കുവാനായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഇത് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ആർ യുവിൻ്റെ യൂസേജ് നമുക്ക് കാണാം ഓക്കെ ദൻ ഗുഡ് ബൈ